。今天回来，有没有发现家里有什么不同？没有啊，我一回来就睡觉了。我把家里的杂物间改造了。明天早上带你去看。嗯，我要现在就去看。上次你说要休假两个月，我想你大概会陪我住在这里。可是我家晶晶那么爱漂亮，衣服和鞋子没地儿放怎么办呢？所以你就帮我改了衣帽间。嗯，控制面摆在这儿。我就不该跟你乱开玩笑。谢谢你送我的礼物。这算什么礼物啊？这最多算主朝。白天忍一下，别睡，把作息调整过来。那你晚上又不让我好好睡觉？你说对。那你白天还是好好补觉吧。哎，我算是看透了，为了自己的快乐，牺牲我的生物钟啊。就我自己的？哎呀，你迟到了，快走。是为了我把家里改造了哦，你们要不要来参观？我男朋友为了我把家里改造了哦，你要不要来参观？嗯、要，正好给你送衣服，都收好了。我正好找你有事儿，滚，老娘八百场戏。这么多箱子，哎呀，哎呀，哎呀，还有两个箱子，好，我们的午饭，我再去拿。好嘞。哎呀，哎呀，我上次来的时候就被于老师这些书给震惊了啊！哎，我就在想哈、啊，你说你们家于老师这么多的书，平常你俩在一起的时候，他是不是也只看书，不看你？啊？你也太瞧不起我们家于老师了。他要写论文、查资料等等等等，所以他还要看电脑呢。你的意思是说，他只看电脑不看你啊？有事儿。哎，中午他会不会来吃饭？他不回来了。他每天上班时间是早上八点到下午四点半，中午休息时间很短，所以就不折腾。哎，但是这航天单位如果不加班的话，他下班还挺早的。愚公一年当中只有那么几天不加班，太辛苦了。来，就也放在边上吧。嗯，谢谢谢谢。嗯，那没事的话，我先走了。好嘞好嘞，好辛苦谢谢啊。哎呀，哎，你说你们家于老师已经有这么多书了，你让小猪收拾这么多衣服，这放哪儿啊？快来看看愚公给我改造的衣帽间。嗯，快去看看。哎呀，哇，好漂亮！这个黑灰色衣柜配玻璃门，还
很有感觉。其实外形不重要，重要的是里面的功能。于老师怕我的衣服挂不下，就给我做成了双层旋转式。有点意思啊，哎，但是你陆家嘴的那个衣柜不是也有这个功能吗？哎，不一样，不一样。金家之前那个可沉了，而且噪音特别大。哎，这个感觉声音挺小的，而且速度还挺快。哎，你这么一说还真是的啊。哎，你们家于老师在哪儿定制啊？回头把电话告诉我，我给我们家衣柜也改造改造。嗯，柜体是定制的，可以给你，但是里面那些功能就没办法了，那是于老师自己改装的。不是吧？他自己会弄这个，这难度也不大吧？他们不是可以设计航天器吗？他本来是要去买的，然后他去市场上一看，带这种功能的都特别的贵，而且还很笨重，所以他就回来自己画图了。这自己能做确实是很牛，但是因为太贵，所以自己动手做。这样的理由都可以这么直接的告诉你。我真的有点佩服于老师，你不是应该要佩服我才对吗？啊，因为我好，所以他才会说呀。啊，对。我<笑>这大衣都拿到这儿来了，你这两个月准备都住在这儿？当然啦，他上下班这儿比较方便，我是宅在家住哪儿都一样。哎，不过说实话啊，我觉得于老师这房子挺舒服的，虽然不大，但是格局好，看着敞亮啊。如果他不是娶你的话，应该够了。娶我也够用好吗？嘿嘿。哎，这房子多少钱啊？在外环外应该四五万了吧？他买的比较早，当时好像两万左右吧。还问他父母借了一些钱，现在都已经还了。贷款买的呀？他那时候才工作，哪里能挣那么多钱呀、啊？现在贷款还有二十几年呢，每个月要还一万多。不过他吃饭都在单位吃，又不通勤，除了买书之外也不花钱，所以只要身体健康的话，就不会有什么太大的压力。干嘛这么看着我？我是忽然间很感慨，我们家以前买珠宝、买奢侈品，眼睛都不眨一下的大明星。今天居然一边收拾着衣服，一边跟我说一个月还一万多块钱贷款的事儿。我跟你说，我早上还洗衣服了。<笑>我这个心里啊，总算有了一种踏实的感觉。哎呀，年龄感上来了啊！我妈妈都没有这么多愁善感呢。哎，哎，我这挂好了。